二零二一年上半年的乐高机械组新品的各种图片、宣传片、谍照，甚至一些提前拿到产品的评测，近期都陆陆续续的出现了。涉及到的产品的编号从四二幺幺六到四二幺二五，刚好十款。最近十年，乐高机械组几乎每年都会发布十到十四款产品。一般来说，旗舰、超旗舰产品都要在年中或者下半年发布。上半年产品的规模和定位，往往和下半年的没法比。当然，这并不代表没有好的产品，例如前年的四二零七八。如果二零二一年下半年仍然和前几年一样推出包含旗舰在内的共四款新品的话，那二零二一年乐高机械组仍然为十四款新品，和二零一八、一九、二零年一致。今天就让我们将这些新品一次说个够。大家好，欢迎来到专家号。我们今天虽是一期非实物评测，但我们还是会请出一些实物产品，有八六五三、四二零九八等等等等。这十款新品最直接的分类就是按照价格，最便宜的就是十美元档位的。这种在国内也就六十元左右的售价，四二幺幺六和四二幺幺七就是这类产品，推荐年龄七加，零件数不到二百个，成品尺寸不会比城市组的规模大多少。这种产品一般都是用来让小朋友从城市组过渡到机械组的，功能处不超过三个，一般为两个。像今年广受好评的四二幺零二就有三个功能。四二幺幺六无论是定位还是配色，看起来都和二零一八年的四二零八四很像很像。有意思的是，它们的编号也都是跟在一款超级舰跑车之后。这个装载机没有转向功能，两个功能分别是大臂升降和前铲移动。前铲零件目测和我们之前说过的四二零五三是同一款。如果零件种类丰富的话，也会诞生很多替代方案的 Mock。B 模式为一辆 Hot Rod， 这回终于有转向了。猜测转向是用拉杆来实现。铲子则变成了后保险杠。四二幺幺七这架竞速飞机好像就一个功能：前轮联动头部螺旋桨。看起来小颗粒零件用的不少。B 模式是一架喷气式飞机，功能并没有提供更多。主观感觉这是一款不会有太多存在感的产品。而价格提高到二十美元，则是两款回力车产品。回力马达应该是二零一三年诞生的编号幺二七九九这款。如果想看这款回力马达的内部结构，欢迎搜索专家号之前评测的四二零七三大七。最早的这种小车可以一直追溯到一九八一年，那时候还是 wide up 发条式的，需要用钥匙来上弦。而像这种真正的 pull back 回力马达，则要到1990年了。从2013年起，机械组每年都会推出两款回力车，到了2020年，更是追加了一款600多个零件的四二幺零六。而2021年这两款回力车最大的特点，则是加入了运动娱乐品牌 Monster Jam 的授权。抛开授权，就产品本身而言，并没有什么特殊的地方，无转向，无避震，这类产品其实结实就够了。另外值得注意的是，虽然它们都是授权款，但还都做了 B 模式，对应的分别是越野 buggy 和四轮自行车。四二幺二零和四二幺二幺这两款产品应该都是二零二零一年三月上市，目前还没有什么资料，只能从曝光的一张海报上看到一些信息。题外话，这个四二零九五到底是什么鬼呢？难道 PF 套件的库存还没有清完吗？四二幺二零是一艘小型的救援气垫船，推测零件数在两百个左右，价格不会超过十五美元，功能单一，不过已知存在 B 模式。四二幺二幺则是一辆小型尺寸的重型挖掘机，推测零件数四百个以内，价格可能在三十到四十美元之间。B 的动作使用了微型线性执行器，功能点感觉和二零零八年的八二九四接近，只是尺寸更小。履带用的是最老的小履带，八八五幺和八二八八都用到了。这履带从二零一四年后就再也没有出现，所以四二幺二幺这个产品，就它的尺寸级别，目前在机械组内部是没有同类产品的。另外，它的铲子感觉像是个新零件，仍然存在 B 模式，只是类型未知。接下来的四款产品应该就是上半年比较重磅的，它们的零件数整体上升，价格也达到了超过五十美元。四二幺二二 Jeep 牧马人，六百六十五个零件，从贴纸上看还是卢比肯，这是一个三门转轴版，去除了后部顶棚的版本。转向旋钮位于前后排座椅中间，这是让坐在后座的人来控制转向吗？这个转向的风格像不像十五年前的八六五三？我原本以为四二幺二二的规格和二零一八年的四二零七五类似，看到零件表后才意识到它没有发动机联动，只有后桥有避震器，前后轴整体桥的扭转效果依靠小站台零件，通过性能并不算太好。前部的绞盘结构简直就是城市组，后排座椅翻倒这个功能可以忽略。那剩下的还有什么呢？恐怕就是这个环境还不错的外形吧，以及授权的 Jeep 的元素。值得注意的是，我原本以为 Jeep 标志性的七孔前格栅会使用纯零件来还原。我们看到过四二零八二的 E 模式 Mock， 就是用薄梁竖向做格栅，但没想到的是，四二幺二竟然用了七个印刷件。不过在四二幺二二上，我们看到了全新的面板、全新的轮胎。这个轮胎像是四二零五四的缩小版。
。总体来说，这款产品还是卖授权、卖外观。如果做成创意高手的版本，我认为可能会更好。但真要说它的外观，有没有觉得前大灯怪怪的呢？牧马人的灯明明是凹进去的，这里怎么就变成了凸出来了呢？授权款为的就是对原型车有更加细致的还原，但这个大灯让整个前脸成了败笔，结合没有任何立体感的印刷七孔格栅，你说四二幺二要是卖外观，它仍然是不太合格的。我们再看看手中三十四年前的模型小组五五幺零，怎么总是感觉还是老产品更香呢？四二幺二三迈凯伦塞纳 GTR 八百三十个零件，官方建议零售价居然和四二幺二牧马人是一样的，确切的说应该是四二幺二定的太贵了。定位与四二零九三类似，这辆车正面、后面看都还不错，侧面看总是觉得有点怪怪的。问题就出在轮拱和轮胎的尺寸上不太协调。其实四二零九三也有这个问题，它俩加上四二零九八速的那台车都是同一比例，这也证明它们都可以放到四二零九八那辆运输车上。V 八发动机和四二零九三一样是最新的微型版本，原车独特开启方式的车门在这里用贴纸来还原，但顶部那个转向旋钮是认真的吗？就不能好好的隐藏或者修饰一下吗？四二幺二四，上半年唯一一款带有砍车加的遥控产品，在一百三十美元的建议零售价，乐高你是认真的吗？零件数三百多，比四二幺零九少了快一百个，价格还一样。从二零一九年的四二零九九开始，乐高机械组不断的下探砍车加产品的规格。不过看到四二幺二四的价格，我认为这个规格仅限于零件数而已。四二幺零九是一款比较失败的产品，高昂的价格、不太厚道的用料，它的评分足以证明了一切。早早停产也就不是意外了。这种中小规格的遥控产品玩的是什么呢？我认为，一个是要有强劲的动力，还有就是非常好的通过性。四二幺零九太过注重授权和外观，从而忽略到消费者真正在意的可玩性。这次的四二幺二四显然就是带着要修正前座错误的任务而来。避震器给了，前后轴共四个，整个车身也更加轻巧。底盘分为前轴、驾驶室、后轴三部分，并且不在一个水平面上。轮胎是比较特殊的钉胎，与它的身份非常相符。电机布置结构其实和四二幺零九是类似的 ，L 电机纵置在前轴，依靠卡车加精确控制转向角度，实现四幅电机的效果。另一个 L 电机横置放于车尾，直接通过一个齿轮咬合偏置一侧的第四代差速器。同时，像四二幺零九、四二幺二四这样的小型扛车加产品，另一个作用就是提供了一套乐高官方配置好的简易遥控配置方案。所以，四二幺二四究竟能不能挽回四二幺零九的遗憾，只能等上市后它的实物表现以及最终售价了。这也是上半年机械组产品中专家号内部最感兴趣的一款。四二幺二五，法拉利又回来了。事实上，这是乐高机械组第一辆法拉利。我们在乐高精致车模计划史第二集中详细讲述了乐高的第一辆授权法拉利，一九九八年的模型小组二五五六。接下来在城镇系列接近尾声的时候，推出过两款法拉利授权的幺二五三、幺二五六。法拉利在乐高最辉煌的时代，莫过于从二零零四年开始的 Racers 系列，有 F 一的八三八六和八六七四，有我们详细说过的 Enzo 八六五三，也有五九九、八幺四五，还有一众基于小颗粒零件的各种比例的模型。随着 Racers 系列的结束，我们近期只能在超级冠军中看到一些城市组规格的法拉利小车，而大尺寸的法拉利最后一次出现，则是二零一五年的创意高手幺零二四八。所以这一次，机械组终于为我们带来了一款法拉利。虽然它并不是像四二幺幺五那样以超旗舰的身份登场，但是有了第一辆，就会有第二辆。相信这也是四二幺二五定位十八加的原因。它的包装也是机械组首款套用新式十八加风格的，底部图案也换成了红色的机械组零件。与创意高手不同的是 t e c h n i q u e 的标志仍然存在。它的零件数一千六百多个，长度接近半米，定位其实和二零一九年的四二零九六是类似的，都是赛车，但总体造型还原，我认为要比四二零九六更好。我们可以看到很多今年机械组四二幺幺三、四二幺幺五的新零件，我们也能看到用零件颜色结合贴纸实现的色彩搭配。后轮拱看起来像是用两个新零件结合而成的效果，前大灯完全用贴纸，比较遗憾。当然还有它的专属轮毂，很多地方其实都能看出一些和今年卡拉积木的重磅产品 C 六幺零四二有相同的风格，所以我们也非常有兴趣能将四二幺二五和卡拉的 C 六幺零四二放在一起来比较。和四二幺二三一样，这款法拉利四八八的前后方向看起来效果非常棒，侧面看也是有点怪怪的，观感和四二零九六类似，原因也出在了轮毂和轮胎上。这类跑车还是轮毂和轮胎更加贴合，会让侧面显得更加好看。另外，这个零件规模也不用奢求什么变速箱了，法拉利的授权，红色车身，不小的尺寸，这就够了。它比四二零九六贵出的二十美元的定价，就当是为法拉利、为十八家所付出的溢价吧。这就是2021年上半年的机械组产品。
我们通过非常主观的视角对他们进行了预判。我们把这十款产品的横向对比表格打在画面上，并结合目前已知的定价，附上专家号非常主观的购买推荐等级。类型还是比较丰富的，有授权，有遥控，路上跑的，水里游的，天上飞的都有。虽然这个水里游的也不能下水，天上飞的也不能飞上天吧。另外，我们同样可以将2021年上半年的机械组新品与2020 2019年的做一下对比，隔年的机械组总是有一些相似。每年十几款乐高机械组产品，基本上要覆盖到从10美元到300美元各个售价区间。2019年的42100甚至去到了400美元以上。推荐年龄也从城市组级别的7家，一直到面向成年人的18家。在告别 Power Functions 进入 Power Up 时代后。我们似乎总感觉乐高机械组变了，把玩方式发生了翻天覆地的变化，产品变得更加具有争议性，很多经典的产品一去不复回。其实，机械组应该是乐高所有产品线中最勇于创新、最不愿意重复自己的。四十多年来，我们看着机械组不断的颠覆自己，就像 PF 诞生，我们直到两三年后的8258和 8043， 才看到我们心中经典的，甚至足以封神的作品。而康彻家的机械组，也许也要经历这个过程吧。真正的爆发点，恐怕还未到来。至少现在，我们很庆幸，最新十八家包装盒正面的那个 Technic 的标志还未消失。这些新品有哪些是你感兴趣的呢？欢迎评论或私信告诉我们。这里是专家号，我们下一期再见，拜拜。